dear students jobi sir here hope all of you are well we are going to study first chapter practical section so we want to open inkscape software for this applications graphics inkscape vector graphics editor namaku ellarku ariyam idoru vector graphic editor editor software aanu എസ് വി ജി ഇമേജസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എസ് വി ജി ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് എ ഫോർ ആണ് എ ഫോർ സൈസ് ഒരു ഷീറ്റ് അതിന് ബോർഡർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫയൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം യു എസ് ലെറ്റർ ലീഗലൊക്കെ സൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബോർഡർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഷോ പേജ് ബോർഡർ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഒരു ടിക്ക് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കപ്പ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾ ഫോർ എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇപ്പം we can fill color by using this color palette or we have fill and stroke window here fill and stroke window ile moonu buttons undu fill button undu stroke paint undu stroke style undu fill button use cheyidittu color fill cheyyam adu pole color palette il ninnu color fill cheyyam or object rulle സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ട് അത് സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കളർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറിൻ്റെ വിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഇൻഗ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ടൂൾസ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഓരോ ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്ട് ആൻ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ത്രീ ഡി ലുക്കിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് നോഡുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ എഡിറ്റ് പാത്ത് ബൈ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു സൈഡിലെ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ചെറിയൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ സോസർ ഒരു സോസറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കപ്പാൻ സോസറിലെ സോസറാണ് അതിലോട്ട് വെട്ടം വന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ നോഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലോട്ട് തിരിച്ചു ഓക്കെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ദൻ സെലക്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മെല്ലെ മേളിലോട്ട് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരല്പം കുറയ്ക്കണം വി വാണ്ട് ടു ഡിക്രീസ് ദ സൈസ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ്ലി പ്രസ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ആരോയിൽ ഡ്രാ ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് സൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു
ഇനി ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കൂടെ വേണം അതായത് ഈ സോസറിന് നമുക്കൊരു ബേസ് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അത് നമുക്ക് ബേസായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തു സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നിൽ നോ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തു ആ പെയിൻറ്റ് പോയി അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കി കൊടുത്തു ചെറുതാക്കി ഇനി അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അവസാനം എടുക്കുന്ന കോപ്പി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പി നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ലോവർ ടു ബോട്ടം ഒബ്ജെക്റ്റ് ലോവർ ടു ബോട്ടം അപ്പോൾ അത് അടിയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചു മൂന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റും കൂടെ ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ഓൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റും സെലക്റ്റായി ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സോസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് സോസ് സോസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓവലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ഇതൊരു കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓവൽ വെച്ചു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇത്രയും കപ്പിൻ്റെ ആ ബോട്ടം പാർട്ട് നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ഓവൽ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൗത്ത് കപ്പിൻ്റെ മൗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഓവൽ കൂടി വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ഫിൽ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭംഗി വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ആ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഫിൽ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണല്ലോ വൈറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അതിനുള്ളിൽ ചായ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഓവൽ കൂടി എടുത്തു അതിന് ചായയുടെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കളർ കൊടുത്തു അതിന് സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് വേണ്ട അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലേ നോ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടുവന്നേക്ക് ശരി കാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഫീല് ചായ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കുഴയാണ് വേണ്ടത് കപ്പിന് ഒരു കുഴയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു നമ്മൾ ആദ്യം ആ കപ്പിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് ചെയ്ത് ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആരോ മാർക്കുകളിലൂടെ കാണാം ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആരോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെച്ചു 
നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തോട്ട് അതെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം മാറ്റിയും കൂടി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഓവൽ കൂടി വരയ്ക്കുക സെയിം കളർ തന്നെ എടുക്കുക വരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു കുഴയുടെ ഫീല് കിട്ടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള സൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പോലെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കുക ചെറുതാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൂടി ചെറുതാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ട് അടുത്തത് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആവശ്യത്തിന് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു കുഴ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രീം സ്റ്റീം എഫക്റ്റ് സ്റ്റീം എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചായയുടെ സ്റ്റീം എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ കാലിഗ്രാഫിക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടീ കളർ എടുത്ത് മൂന്ന് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കളർ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനാണ് ബ്ലർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അതെടുത്ത് വെച്ചു ഇനി കപ്പും സ്റ്റീം എഫക്റ്റും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായി മാറി ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ ഇൻഗ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇൻഗ്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ വിൻഡോസ് സെവനിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇത് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു